మరి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసుకుందాము ప్రార్థన అనేటువంటి యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రార్థనలో ఒక శక్తిని ఏ రీతిగా మనం ఆస్వాదించగలమో లేఖన భాగాల ద్వారా కొన్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ వ్యక్తిగత ప్రార్థన జీవితంలో ఇంకా మరైనటువంటి లోతైన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం చూద్దాం ఒక చక్కని వాక్య భాగము మొదటి యోహాను ఐదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం ప్రకారము మరి యొక్క లేఖన భాగాల్లో పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను వర్షాలు నేను చదువుతాను దయచేసి గమనించండి ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమేమనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మనం ఏది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించినదియే మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించినని మనం ఎరిగిన ఎడల మనం ఆయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని ఎరుగుదుము ఈ మాటలను దేవుడు ఆస్వాదించిన గాక నిజమేనండి మనం ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర మొరపెట్టి అడుగుతామో ఆయన మన మనవి ఖచ్చితంగా వింటాడు అనేటువంటి మాటలు ఇక్కడ మనం వినబడుతూ ఉన్నాయి చక్కగా యోహాన్ రాస్తున్నటువంటి మాటల్ని యేసు క్రీస్తు శిష్యుడైనటువంటి యోహాను యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడైనటువంటి యోహాను రాస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఏసేయతో తన అడుగుల ముందుకు వేశాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు పరిచయంలో ఉన్నాడు అంతం వరకు కూడా ఏసేయతో తన జీవితాన్ని సమర్పించుకున్నాడు ఆ యొక్క శిష్యుడైనటువంటి యోహాను యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఎటువంటి ప్రార్థన అయితే నేర్పించారో యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ప్రతి విషయంలో ఎటువంటి ప్రార్థన అయితే చేశారో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ యొక్క ప్రార్థనలో లోతైన అనుభవాలు ఆ శిష్యులకు నేర్పించారో అట్టి అనుభవాన్ని అనుభూతిని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు మనం ఏది అడిగినప్పటికీ కూడా ఆయన మన మనవి ఆలకిస్తాడు అనేటువంటి మాట ఆయన అక్కడ మాట్లాడుతూ అంటాడు మనం ఏది అడిగినా కూడా మన మనవి ఆలకించును అని మనము ఎరిగిన ఎడల అది తప్పకుండా ఆయన సన్నిధిలో చేరుతుంది అనే సంగతిని ఇక్కడ మనము దేవుని వాక్యం ద్వారా గమనించగలం ప్రియుడు దేవుని బిడ్డలారా ఈ యొక్క వాస్తవమైన సంగతి ఏంటంటే అనేక సార్లు మనం ప్రార్థిస్తాము కానీ నిజంగా దేవుడు నా ప్రార్థన వింటున్నాడా అనేటువంటి ఆలోచనలు మనం ఉండము మనం ఒకవైపు రేడియో లాగా మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాము మనం ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాము ఆ తర్వాత ఆమె అని ప్రార్థన ముగించుకొని పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం నిజంగా నా ప్రార్థనకు జవాబు దొరికిందా నిజంగా దేవుడు నా ప్రార్థన వింటూ ఉన్నాడా నిజంగా నా ప్రార్థన దేవుడు వినేలాగుందా అనేటువంటి ఆలోచనలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఉండమండి అది మన విశ్వాస జీవితంలో ఒక లోటుపాటు అనే సంగతి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తుంది అందుకే అనేక సార్లు మన ప్రార్థనకు మనము జవాబు పొందలేకపోతున్నాం ఎన్నో ప్రార్థనలు చేస్తాం ఎన్నో సార్లు ప్రార్థన చేస్తాం ఎన్నో అంశాల కోసం ప్రార్థన చేస్తాం నిజంగా దేవుడు నా ప్రార్థన వింటూ ఉన్నాడా అనేటువంటి ఆలోచనలో మనం ఇంకా సందిగ్ధంగా ఉంటామండి ప్రింట్ దేవుని బిడ్డల పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడేటువంటి ప్రార్థన ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క వాక్య భాగం జ్ఞాపకం చేస్తుంది మనం ఏమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనం ఎరిగిన ఎడల మనం ఆయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని ఎరుగుదుము మనం ఏది అడుగుతున్నప్పటికీ కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన నిజంగా నా ప్రార్థన వింటున్నటువంటి విశ్వాసం గనక నీకుంటే నా ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడు అనేటువంటి విశ్వాసం గనక అట్టి విశ్వాసంతో మనం ప్రార్థన చేయగలిగితే ఆ ప్రార్థన ఖచ్చితమైనటువంటి జవాబు ఇచ్చేటువంటి ప్రార్థనగా ఉంటుందనే సంగతిని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కానీ ఒక ప్రీ కండిషన్ని ఒక సూచనాత్మక ఒక అంశాన్ని అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మనం ఏది అడిగినా కూడా దేవుడు ఆ ప్రార్థన వినేస్తాడా మనం ఏది అడిగినప్పటికీ కూడా మనం ఒకవేళ నాకు పలానా అవసరం ఉంది నాకు పలానా అక్కరుంది వివాహం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను లేదా పలానా ఒక మంచి మ్యాచ్ వచ్చిందండి మా అమ్మాయికి మరిది నిజంగా మరి దేవుడు ఆ కార్యాన్ని జరిగిస్తాడా లేదా అనేటువంటి విషయాల్లో మనం అనేక సార్లు సందేహపడి ప్రార్థనలో కూడా మనం ఇంకా సంక్షయంలో మనం ఉంటూ ఉంటాం అందుకే ఆ వాక్య భాగంలో మనకు ఒక తేటగా ఒక చక్కని మాట రాయబడి ఉంది మనం చూద్దాం అందుకంటే ముందు వచ్చిన మనం చూద్దాము ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏదనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మనం ఏది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించును ఆయన చిత్తానుసారముగా ఏది అడిగినప్పటికీ కూడా అనగా ప్రార్థించేటువంటి విశ్వాసి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి తర్వీదు పొందాల్సినటువంటి ఒక గొప్ప విషయం ఇక్కడ ఏంటండి అంటే మనం ప్రార్థించేటువంటి ప్రతి ప్రార్థన అవసరత మనం ప్రార్థనలో కనిపెట్టుకునేటువంటి ప్రతి కొరతను సమృద్ధిగా మార్చగలిగే శక్తివంతుని ఎప్పుడైతే మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటామో మన యొక్క అవసరత అక్కర ఇవన్నీ కూడా నిజంగా ఇది దేవుని చిత్తమా కాదని తెలుసుకోకుండా మనం ప్రార్థన చేస్తే మన ప్రార్థన వ్యర్థమైపోతుందనే సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు అంటే వ్యర్థం అంటే దేవుడు దాన్ని ఆలకించినప్పటికీ కూడా అటువంటి కార్యాలు జరగవని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను 
ప్రియుడు దేవుని బిడ్డారా ప్రతి ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు కానీ ఆయన నిజంగా నా ప్రార్థన వింటున్నాడా అంటే ఇక అర్థం ఏంటంటే ఆయన నిజంగా నా ప్రార్థన వినేలాగుందా అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేటువంటిది మీ ప్రార్థనగా ఉండాలి అనగా మన ప్రార్థన ఆయన చిత్తానుసారముగా ఆ యొక్క ఆలోచనలు ఆయన చిత్తానుసారముగా ఆ తలంపులు ఆయన చిత్తానుసారంగా మన అవసరతలు ఆయన చిత్తానుసారంగా మన యొక్క కొరత ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలో కనిపెట్టుంటామో అప్పుడు ఆ ప్రార్థన దేవుడు వినేలాగా ఉంటుందనే సంగతిని ఇక్కడ యోహాన్ మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ప్రియుడు దేవుడు బిడ్డారా దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోకుండా మనం ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా కూడా ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదండి మన విశ్వాస జీవితంలో క్రైస్తవ విశ్వాసంలో ప్రత్యేకంగా ఇది ఒక వినూత్నమైన అనుభవం ఏంటండి అంటే ఇది ఎటువంటి విశ్వాసాలు మనము మరి వివిధ రకమైనటువంటి విశ్వాసాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ మనతో మాట్లాడేటువంటి దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు మనం ఎప్పుడైతే మనం ప్రశ్న వేస్తామో జవాబు ఇచ్చేటువంటి దేవుడు అందుకే ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవునితో మాట్లాడితే ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవునితో సంభాషిస్తే ప్రార్థన ద్వారా మన యొక్క సన్ని ఆయన సన్నిధిలో మన యొక్క అవసరతలు అక్కర్లు ఆయన సన్నిధిలో కనుక పెట్టగలిగితే వాక్యం ద్వారా ఆయన జవాబు ఇచ్చేటువంటి వాడిగా ఉంటాడు లేఖన భాగాలటువంటి ప్రతి వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఆ యొక్క మాటలు మనకు జవాబుగా దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వాడిగా ఉంటాడు ఆయన దీవెనలు ఆయన ఆశీర్వాదాలు ఆయన యొక్క మన మనతో ఏవైతే ఆయన సంభాషించాలనుకుంటున్నాడో ఆయన మన మన యొక్క సన్ని ఆయన మన జీవితంలోనికి ఆయన ఆ యొక్క సన్నిధి కాంతిని ఎలా ఇవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడో అవన్నీ కూడా తన వాక్యం ద్వారా వెల్లడి చేయబడుతుంది అనే సంగతిని ఇక్కడ నేను ప్రత్యేకంగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా దేవుని వాక్యము అంత ప్రాముఖ్యమైనది ప్రార్థన ద్వారా మనం దేవునితో మాట్లాడితే వాక్యం ద్వారా ఆయన మనతో మాట్లాడతాడనే సంగతిని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ రెండు బలమైనటువంటి ఒక విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థించాను సరే అండి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళిపోయానండి ఈరోజు చాలా బిజీగా ఉన్నానండి ఇదిగో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటే సరిపోయిందండి రాత్రి పడుకునే ముందు ఇంకా తప్పదు కదా చిన్న ప్రార్థన చేసుకోవాలని అలా మనము అలవాటుగా కొన్ని ప్రార్థనలు మనం చేస్తూ ఉంటాము ఆయన చిత్తానుసారమైనటువంటి ప్రార్థన ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన చిత్త ప్రకారం ప్రార్థన ఎలా ఉంటుంది అంటే భయభక్తులతో కలిగినటువంటి ప్రార్థనగా ఉంటుందనే సంగతిని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొన్ని లేఖన భాగాలు మనం దర్శనం చేసినప్పుడు ఈ యొక్క తెలుగు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చంలో ఆ రెండవ భాగంలో అంటాడు ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి ఎడతెగక మనం ప్రార్థన చేయాలంటే అండి ఎడతెగక ఎలా ప్రార్థన చేస్తాము అయ్యో మరి పొద్దున్న లేచి పరిగెత్తాలి మా బిడ్డలు స్కూల్కి వెళ్ళాలి అయ్యో మా యొక్క మరి భర్త గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి చాలా బిజీగా ఉంటుంది మా లైఫ్ స్టైల్ మరి పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి అసలు కొంచెం కూడా తీరికుండదండి మరి ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేయాలి ఏ రీతిగా మరి ప్రార్థనలో కనిపెట్టుకుని ఉండాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు మరి తన యొక్క ప్రార్థన జీవితంలో ఎటువంటి అనుభవాలు కలిగి ఉన్నాడో ఒక చక్కని మాట మనం చదువుదాము హెబ్రిక్ రాష్ట్రం వంటి పత్రిక మరి ఐదవ అధ్యాయము ఈ యొక్క ఏడవ మరి వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం శరీర ధారి అయి ఉన్న దినములలో మహారోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తను మరణము నుండి మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడెను అని వ్రాయబడి ఉంది ఏమని వ్రాయబడి ఉందండి ఇక్కడ శరీర ధారి ఉన్నటువంటి దినాల్లో అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావాలు నరావతారిగా ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి దినములలో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ చక్కగా చూడండి మరణము నుండి రక్షింపగల వానికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎలా చేస్తున్నాడు ప్రార్థన రోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ ఏసయ్య ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మనల్ని మరణాన్ని నుంచి తప్పించాలని మనల్ని రక్షణలోనికి నడిపించబడాలని తండ్రితో ప్రతి దినము విజ్ఞాపన చేస్తూనే ఉంటాడండి ఏసయ్య ఆయన విజ్ఞాపన అనుభవాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక తోటమాలి ఒక చక్కని ద్రాక్ష తోటలో ఒక మొక్కలు నాటించాడు ఒక ద్రాక్ష చెట్టు నాటించాడు ఆ ద్రాక్ష చెట్టు తగిన సమయంలో అది పండ్లు కాయలేకపోతుంది దానికి పూత రాలేకపోతుంది ఆ యజమాని అన్నాడు ఈ యొక్క చెట్టు వల్ల నేల సారమైపోయి పనికి రాకుండా పోతుందేమో మరి అది నిస్సారమైనటువంటి జీవితంగా పరిగణించబడుతుంది అనే సంగతి అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఆ చెట్టును తీసివేద్దామని తోటమాలి గనక యజమాని అనుకున్నప్పుడు తోటమాలి యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళాడు ప్రశ్న వేశాడు ఒక సంవత్సరం కూడా ఉండని యజమాని ఇంకో సంవత్సరం కూడా ఉండని నేను దానికి ఎరువేసి దాని చుట్టూ తవ్వించి దాన్ని చక్కగా దానికి ఏదైనా కలుపు ఉంటే తీసివేసి అందులో పనికి మాలి ఏదైనా ఉంటే తీసివేసి దాన్ని మరలా నేను పునరుద్ధరిస్తాను అనేటువంటి ఒక మాట తోటమాలి చెప్పినప్పుడు ఆ యజమాని సరే ఇంకో సంవత్సరం ఉండని అని అన్నాడు ఒకవేళ ఆ సంవత్సరం కూడా కాపు కాయకపోతే 
అంటే ఆ తోట మాలా అన్నాడు ఒకవేళ నిజంగా ఆ యొక్క తోటలో ఆ యొక్క చెట్టు కాపు కాయకపోతే సంవత్సరం తర్వాత దాన్ని ఆ గొడ్డలిని వేరలో పెట్టేసి దాన్ని పెరికి పాడేద్దామన్నాడు ఈ యొక్క యజమాని తండ్రి తోటమాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఈ ఉపమానంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభారు మనతో ఒక చక్కని సంభాషణ జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఒక చక్కని సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు ఏమనంటా ఉన్నారంటే తండ్రితో నేను ప్రతి దినము నీ కొరకై విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను మన విశ్వాస జీవితంలో ఎడతెగక ప్రార్థన చేయాలి ఎటువంటి ప్రార్థనలు చేయాలి మహారోదనముతో మహా కన్నీళ్లతో ఏసయ్య మరణం నుంచి తప్పించగలటువంటి వానికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎలా ప్రార్థన చేశాడంటే ఆ యొక్క ఐదవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడేను అని రాయబడి ఉందండి ఈ భయభక్తులు ఎలా కలిగి ఉన్నాడంటే ఎనిమిదవ వర్షంలో ఆయన కుమారుడయ్యుండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకున్నాడు విధేయత అనేది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది ప్రార్థనలో ప్రార్థనలో భయభక్తులు కలిగేటువంటి విశ్వాస జీవితాన్ని మనం ఎప్పుడైనా పెంపొందింప చేసుకోవాలి నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు గదిలోనికి వెళ్ళి రహస్యముగా ప్రార్థన చేయము అని పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది ఎందుకంటే రహస్యముగా చూచు నీ తండ్రి నీ ప్రార్థనను ఆయన వించాడు అని రాయలేదండి నీ ప్రార్థనను చూస్తాడు అని రాయబడి ఉంది రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీ ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును ప్రేమ దేని బిడ్లారా మన యొక్క విశ్వాస జీవితంలో మన నడవడి మన నైతికత మన ఆలోచనలు మన తలంపులు ఇవన్నీ కూడా దేవుడు రహస్యంగా గమనిస్తూనే ఉంటాడు మనం ప్రార్థనలో ఎలాంటి భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నామో మన విశ్వాస జీవితంలో నడవడిలో ఎటువంటి విధేయతను కలిగి మనం జీవిస్తున్నామో అటువంటి విధేయతను మనం ప్రదర్శించకుండా బాహ్యంగా ఒక రీతిగా అంతరంగంలో ఒక రీతిగా మనం జీవించగలుగుతున్నట్లయితే ఆ ప్రార్థనకు ఎటువంటి జవాబును మనం పొందుకోలేమన్న సంగతిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రెండు దేని బిడ్డారా ఆయన కలవరి శిల్వకు వెళ్లే ముందు కూడా తండ్రితో విజ్ఞాపన చేస్తున్న మహా రోదనముతో కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేసేటువంటి అనుభవాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రేమటి దేవుని బిడ్లారా ప్రార్థన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది డిఎల్ మోడీ గారిని ఒక ప్రశ్న అడిగారు మీ యొక్క విజయ రహస్యం ఏంటండి అంటే ఆయన చెప్పాడు ద సెవెన్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ అని చెప్పాడు డిఎల్ మోడీ గారు చెప్పారు ఏడు విజయ రహస్యాలు అన్నాడు తన జీవితంలో ఏంటా ఏడు అంటే మొదటిది ప్రార్థన రెండవది ప్రార్థన మూడవది ప్రార్థన నాలుగవది కూడా ప్రార్థనే ఐదవది ఆరవది ఏడవది కూడా ప్రార్థనే అని జవాబిచ్చాడు డిఎల్ మోడీ గారు అవునండి ప్రార్థన అనేటువంటి ఆయుధాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియకపోతే మన విశ్వాస జీవితంలో మనం వ్యర్థంగా జీవిస్తున్నామనే సంగతి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రార్థన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది మన విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థన అనేటువంటిది మనము దేవునితో ఒక సంభాషణ మనము దేవునితో ఒక మాటను మనము ఆయన చెవిన పెట్టేటువంటి ఒక అర్జీ మనం ఎప్పుడైతే ఆ ప్రార్థన ద్వారా పెడతామో ఆయన వింటున్నాడు అనేటువంటి ఆలోచనలతో కనుక ప్రార్థన చేయగలిగితే నా ప్రార్థన వేసే విన్నాడు అనేటువంటి ఆలోచనతో నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే ఆ ప్రార్థనకు నువ్వు ఖచ్చితంగా జవాబు పొందుకోగలుగుతావు అంటే ఎవరితో అయినా మనం సంభాషణ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరితో మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అన్న మరి ఏ రీతిగా ఎలా ఉన్నావు మరి ఏ ఊరు చచ్చావు ఎక్కడ ఉన్నావు ఎలా ఉన్నావు అని మనం ప్రశ్న వేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ వ్యక్తి మరి ఫోన్లో బిజీగా ఉంటూ ఎటో అయోమయంగా ఉన్నాడు అనుకోండి మనం మాటలు వింటాడా వినడు మనము ఆ ఎదురైనటువంటి వ్యక్తి ఆలకించేలా మనం మాట్లాడుతుంటే మన మాటకు జవాబు మనం పొందుకోగలం అవునండి పరలోకపు తండ్రితో కూడా మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మన ప్రార్థన ఆయన వింటున్నాడు అనేలాగా ప్రార్థన చేయాలి ఏసే నా ప్రార్థన వింటున్నాడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీ ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును అవునండి రహస్యంగా నన్ను చూస్తున్నాడు అనేటువంటి ఆలోచనలతో ప్రార్థన చేయాలి ఆయన రహస్యంగా ఒక రూమ్లో కనుక మనం ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆ రూమ్లో ఒక కార్నర్ నుంచి నన్ను ఒక అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అని ఇలా ప్రార్థనలో మనం ఏకీభవించాలి ఏసే నన్ను చూస్తున్నాడు నా ప్రార్థనను ఏసే నా నడవడిని చూస్తున్నాడు నా ప్రార్థనను ఏసే నా రహస్య జీవితాన్ని చూస్తున్నాడు నా ప్రార్థనను ఏసే నా హృదయ ఆలోచనలు తలంపులను చూస్తున్నాడు నా యొక్క ప్రార్థనలో అటువంటి ఆలోచనలతో కనుక మనం ప్రార్థన చేయగలిగితే నీ ప్రతి ప్రార్థనకు ప్రతిఫలము ఖచ్చితంగా పొందుకోరు దిస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇన్ ప్రేయర్ అని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మన నడబడిలో నైతికతలో అటువంటి అనుభవాలు కలిగి ఉండాలి అనేక సార్లు ప్రార్థనకు జవాబు రాలేనటువంటి ఆలోచనలు మనం ఉంటామండి ఫ్రెండ్ దేవుని బిడ్డారా ఒక చక్కని మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒక వ్యక్తి సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాడంట సముద్రంలో ప్రార్థన ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా 
ఒక భయంకరమైనటువంటి గాలి తుఫాన్లు వచ్చాయి ఒక భయంకర విపత్తుకరమైనటువంటి పరిణామం ఎదుర్కొనబడింది ఆ యొక్క వ్యక్తి తన ఓడ బద్దలైపోయిందంట అయ్యో ఆ వ్యక్తి ఇక్కడ నిరాశ పడిపోయాడు ఇంత చక్కని విశ్వాసినే ఇంత ఆత్మీయతలో నేను అడుగుల ముందుకు వేస్తున్నానే ఎంతో సంతోషంగా నా ఓడలో నేను ప్రయాణం చేస్తున్నానే ఎటువంటి భయంకర పరిస్థితి నాకు ఎదురైందని అనుకున్నాడు తన యొక్క ఓడ బద్దలైపోయింది ఆ యొక్క చెక్క ముక్కలతో అలానే ఎదుర్కొంటూ ఒడ్డుకు చేరుకున్నాడు ఒకసారి ఆ యొక్క ఒడ్డుకు చేరుకున్నటువంటి ఆ యొక్క మరి వ్యక్తి ఇక ఆలోచన చేశాడు అయ్యో నన్ను రక్షించేటువంటి వారు ఇంకెక్కడి నుంచి అయితే వస్తారు ఈ సముద్ర మధ్యలో నన్ను ఎవరు గుర్తుపడతారు అనే ఆలోచనలతో ఇంకా అదే ద్వీపంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేశాడు చుట్టుపక్కల నీళ్లు ఎటు వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆ వ్యక్తికి ఇక ఆ వ్యక్తి ఆలోచన చేశాడు ఇక నేను ఇక్కడే నా జీవితాన్ని కొనసాగించుకోవాలి మరి ప్రార్థన చేసుకుంటాను ఇక్కడే ఉంటాను మరి దేవుడు కనికరిస్తే చూద్దాం అనుకుంటూ రోజులు గడుస్తున్నాయి ఒక రోజు మరి ఆకలి వేసినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రాంతాలకు వెళ్ళాడు మంచి చక్కని పండ్లను తీసుకొచ్చుకుంటున్నాడు ఆ ద్వీపంలో దొరికేటువంటి వాటిని తింటూ ఉన్నాడు మరి అక్కడ సముద్ర తీర ప్రాంతం కాబట్టి మరి అక్కడ మంచి చక్కని చేపలు అని తింటూ ఉన్నాడు తర హాయిగా మరి తన జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాడు ఇక తను మరి ఎండకి ఎండి వర్షానికి నానవలసిన పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు మరి ఒక చక్కని ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఆ యొక్క ఇరిగిపోయినటువంటి ఆ యొక్క మరి ఓడ మరి ఆ యొక్క చక్కలతో ఒక చక్కని గృహాన్ని నిర్మించుకున్నాడు చిన్న చిన్న గృహాన్ని నిర్మించుకున్నాడు అక్కడ ఉండడానికి మరి వర్షం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎండ నుంచి భద్రపరచుకోవడానికి ఆ రీతిగా ఒక చక్కని భద్రత వలయాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభా నన్ను కనికరించి ప్రభా నన్ను కనికరించి ప్రభా నాకు ఒక మార్గాన్ని తెలుగు ప్రభా అని ప్రార్థన చేశాడు అనుకోకుండా ఒక రోజు ఉదయాన్నే లేచి మరి ఆ యొక్క ద్వీపంలో జరిగేటువంటి పండ్లు కోసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని పండ్లు కోసుకొని సేకరించి ఆ చివరికి ఆ యొక్క మరి కట్టుకున్న ఒక చిన్న ఆ యొక్క మరి చెక్కలతో కట్టుకున్న ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వచ్చి చూసుకునేసరికి అనుకోకుండా ఆ చెక్కలని కాలిపోయాయంట అగ్నితో మండిపోయాయంట ఆ వ్యక్తి ఆశ్చర్యపోయాడు ప్రభా నేనే ఇన్ని కష్టాల్లో ఉంటే నేను ఇన్ని శ్రమల్లో ఇన్ని బాధలు అనుభవిస్తూ ఉంటే ఇన్ని బాధల్లో కూడా నేను నిన్ను ఇప్పుడు కనిపెట్టుకుని నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే నా శ్రమలు ఎందుకు ఉన్నా నేను ఒంటరిగా ఉన్నా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నా నాకు తినడానికి కూడా సరిగ్గా తిండి లేని పరిస్థితిలో కూడా నేను నీ మీద ఆధారపడి నేను జీవిస్తూ ఉంటే నా ప్రార్థనను ఆలకించకుండా నా ఇల్లును కాల్చేస్తావా అనేటువంటి ప్రశ్న వేశాడు ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి నిరాశలో నిస్పృహలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తి ఏమి తోచిన స్థితిలో ఆ వ్యక్తి కంత సమయానికి నిరాశ పడిపోయి ఆ యొక్క ప్రార్థన నుంచి కళ్ళు తెరిచి చూసుకునేసరికి ఒక మంచి పెద్ద షిప్లో ఒక వ్యక్తులు ఆ యొక్క ద్వీపాన్ని చేరుకున్నారు అడిగారు మేము మిమ్మల్ని రక్షించడానికి వచ్చామండి మరి త్వరగా రోడ్ ఎక్కడ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదామని ఆ వ్యక్తి అన్నారు ఆ వ్యక్తి ఆశ్చర్యపోయాడు ఏంటి నేను ఇక్కడ ఉన్న విషయం వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు నేనే ఈ రోజు నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నాను నా ప్రార్థన వాళ్ళు ఎలా విన్నారబ్బా దేవుడు నా యొక్క ప్రార్థన ఎలా విన్నాడు నేను తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఆతృతగా ఆ వ్యక్తి ఆ యొక్క షిప్ క్యాప్టెన్ అడిగాడు మరి క్యాప్టెన్ గారు నేను ఇక్కడ ద్వీపంలో చిక్కుకున్నట్టు నేను ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నట్టు మీకు ఎలా తెలిసింది అనేటువంటి ఆ ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఆ క్యాప్టెన్ అన్నాడు ఆకాశంలో మాకు స్మోక్ కనబడింది ఒక పొగ కనబడింది అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక పరిస్థితి మరి ఒక సహాయం చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం జరిగిందో చూద్దామనుకొని సముద్రంలో మేము ఆ పొగను మరి ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటూ నీ దగ్గరకు వచ్చామన్నారు ఆ వ్యక్తి ఆశ్చర్యపోయాడు అయ్యో ఇల్లు కాలిపోయిందంటే నన్ను దేవుడు పట్టించుకోలేదేమో అనుకున్నాను అయ్యో నా ఇల్లు కాలిపోయినప్పుడు దేవుడు నా ప్రార్థన వినలేదేమో అనుకున్నాను అయ్యో పుండు మీద కారం జల్లినట్టు నా సమస్య మీద మరో సమస్య వచ్చిందని అనుకున్నా అనేటువంటి ఆశలో నిరాశలో ఆ వ్యక్తి మరలా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం మానలేదండి ప్రేమటి దేవుని బిడ్డలారా అనేక సార్లు మన విశ్వాస జీవితంలో సమస్య వెంబడి సమస్య విపత్తుకరమైనటువంటి పరిస్థితుల మీద మరొక సమస్య దాడి చేస్తుంది మనల్ని ఆ ప్రతి సమస్య నుంచి దాడి చేసేటువంటి ప్రతి సమస్య నుంచి విడిపించుకోవాలని మనం ప్రార్థనలు కొన్నిసార్లు పక్కన పెడుతూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ విశ్వాస అనుభవంలో మనకు నేర్పించేటువంటి అనుభవం ఏంటండి అంటే తెసరు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన ప్రకారము ఏమంటే ఉన్నాడు ఎడ తెగక ప్రార్థన చేయుడి కష్టమందును మరి బాధ ఎందును నిస్సహాయ స్థితి ఎందును దుఃఖములో సుఖములో మన యొక్క నిరీక్షణలో ప్రతి విషయంలో కూడా ఎక్కడ మనం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము ఎడ తెగక ప్రార్థన చేయాలి 
ఎలా ప్రార్థన చేయాలని ఎడతగాక ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు ఇంత బిజీగా గజి బిజీగా మన జీవితాలు ఉంటాయి అయ్యో ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ప్రార్థన చేయాలి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఇక ఐదు నిమిషాల్లో ఇక్కడ ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళి బస్సు ఎక్కాలి లేదా ట్రైన్ ఎక్కాలి లేకపోతే లేట్ అయిపోతుంది అక్కడ మరి యజమాని ఏమంటాడో తెలియదు ఒకవేళ లీవ్ పడిపోతుంది ఏమో ఆఫీస్కి వెళ్తే బిజినెస్ కనుక టైంకి ఓపెన్ చేయకపోతే నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోతామేమో అయ్యో కుటుంబాన్ని సరిగా టైంకి నడిపించుకోలేకపోతే వారికి అందరికీ లేట్ అయిపోతుందని తల్లి బాధపడుతూనే ఉంటుంది అయితే ఈ యొక్క మన యొక్క సమయాన్ని మనము కొన్నిసార్లు దేవుల్లో కేటాయించకుండా మన సమయాన్ని దేవుల్లో వెచ్చించకుండా అనేక సార్లు ఎడతగక ఎలా ప్రార్థన చేయాలి అపోసిన పౌలు తెసలని యొక్క సంఘానికి ఈ విషయాన్ని నేర్పిస్తున్నాడు ఫ్రెండు దేవుని బిడ్డారా మన ఆత్మీయ జీవితంలో రోజువారీ జీవితంలో పని ఎప్పుడూ ఉంటుందండి ఎప్పుడు కూడా ఆ పనిని పక్కన పెట్టి ప్రార్థించమని నేను చెప్పట్లేదు అటువంటి సలహాని మన విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థన మన జీవన శైలిగా మారిపోవాలి మన విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థనే జీవన శైలిగా మారదు అంటిల్ అనలెస్ ద ప్రేయర్ బికమ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ అంటిల్ అనలెస్ ద ప్రేయర్ బికమ్ యువర్ లైఫ్ మన యొక్క ప్రార్థన జీవన శైలిగా మారకపోతే మన ప్రా మన మన జీవితమే ప్రార్థనగా మార్చబడకపోతే ఎడతెగక మనం ప్రార్థన చేయలేమండి మన విశ్వాస జీవితంలో నడవడిలో మనం కూర్చున్నా పడుకున్నా లేచినా నించున్నా మనము మన హృదయ ఆలోచనలతో మనము ప్రార్థించేటువంటి అనుభవాలు మనం నేర్చుకోవాలండి ఒకవేళ మనము కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒకవేళ టూ వీలర్లో మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మన అంతరంగంలో మనం ప్రార్థించేటువంటి మనస్సును నేర్చుకోవాలి ఒకవేళ బిజీగా మనం ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్లో పని చేస్తున్నాం అనుకోండి అంతరంగంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కూడా మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకునేటువంటి అలవాటు కలిగి ఉండాలండి ఫ్రెండ్ దేవుని బిడ్డారా ద ప్రేయర్ షుడ్ బికమ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ అదేనండి ద సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ప్రార్థనే మన జీవన శైలిగా ప్రార్థనే మన జీవితంగా ఎప్పుడైతే మలుచుకోగలుగుతామో అప్పుడే మన జీవితంలో అడుగులు ముందుకు వేయగలం అందుకే మనం ఎక్కడైతే మనం ఎక్కడైతే బిజీగా ఉంటామో ఎక్కడైతే గజి బిజీగా మన జీవితాలు ఉంటాయో అక్కడ ప్రార్థనను మనము వెలకట్టలేనటువంటి మన జీవితంలో వెళ్ళలేనటువంటి మన జీవితాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రార్థన అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఆలోచనలతో అడుగులు ముందుకు వేయగలుగుతామో విలువైనటువంటి జీవితంగా దేవుడు దాన్ని మార్చగలడని మరొకసారి నేను మీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ప్రార్థన దేవునితో మాట్లాడడం ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆత్మీయతలో మనము దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం ఆయన యొక్క సంభాషణ వినగలమనే సంగతిని ఇక్కడ మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియుడు దేవుని బిడ్డారా మనం అయితే శారీరకంగా ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎంతైనా అవసరం ఆత్మీయ జీవితానికి ప్రార్థన ఆక్సిజన్ వంటిదని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆత్మీయ జీవితానికి ప్రార్థన ఊపిరి వంటిది ఆత్మీయ జీవితానికి ప్రార్థన కనుక లేకపోతే ఆత్మీయ జీవితంలో అటువంటి ప్రార్థన సనగిలిపోతే ఆత్మీయ జీవితంలో ఆ యొక్క ప్రార్థన అలవాటు కనుక లేకపోతే ఇప్పుడు దేని బిడ్డారా ఆ యొక్క ఆత్మీయ జీవితము చచ్చిపోతుందనే సంగతి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఊపిరి కోల్పోతుందనే సంగతి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్ వాళ్ళరా మోకరించేటువంటి అనుభవం కనుక లేకపోతే విశ్వాసంలో ఆత్మీయతలో మనము దిగజారిపోయినట్టు అని ఒక దైవజన అంటాడు ఆత్మీయ జీవితంలో స్థిరంగా నిలబడగల అంటే ఆత్మీయ జీవితంలో గొప్ప అనుభవాలు మనం కావాలి అంటే ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుదలతో పాటు విజయ రహస్యమైనటువంటి జీవితాన్ని కనుక జీవించాలి అంటే అనగా విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించాలంటే వీటన్నిటికీ కూడా ద బేస్ ఈజ్ ప్రేయర్ ప్రార్థన అంతశక్తివంతమని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను విధేయత కలిగి భయభక్తులు కలిగి ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామో ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా ప్రార్థించక నష్టపోయేటువంటి వారు ఈ లోకంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు కానీ ప్రార్థించి నష్టపోయేటువంటి వారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరండి ప్రార్థించి నష్టపోయేటువంటి వారు ఈ లోకంలో ఎవరూ లేరు అందుకే ప్రార్థన అంత అంత ప్రాముఖ్యం అందుకే కొన్నిసార్లు మాటల ప్రార్థన కంటే మూలుగుల ప్రార్థన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన ఒక దైవజనుడు అంటాడు మన విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థన అంత శక్తివంతమైనదండి మరొక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏ హృదయంలో ప్రార్థన ఉంటుందో ఆ హృదయంలో ఏమవుతుందంటే ఉజ్జీవ జ్వాలలు రగిలించబడతాయని ఒక దైవజనుడు అంటాడు మన విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థన అంత అంత సూటిగా ఉంటుందండి ప్రార్థన లేని జీవితంలో ఆత్మీయతలో మనము దిగజారిపోయినట్టు అని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎక్కడైతే మోకాల మోకాళ్ళ లేని జీవితం ఉంటుందో అక్కడ ఆత్మీయతలో పడిపోయినట్టు అనే సంగతిని మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్టు వాళ్ళరా 
ఈ యొక్క మాటలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు ప్రార్థన ఎంత 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 మరి ప్రాముఖ్యమైందో మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రార్థన లేకుండా మనం ఏది చేయకూడదు దినము ఉదయం కొంత సమయము రాత్రి కొంత సమయం మధ్యాహ్నం కొంత సమయం కాదండి ప్రార్థనకు మనము గడువిచ్చేటువంటి నియమాలు లేకుండా ప్రార్థన కొంతసేపు చేస్తే చాలేనటువంటి ఆలోచనలు మనం పక్కన పెట్టి ప్రార్థనే మన జీవన శైలిగా ప్రార్థనే మన జీవితంగా ఎప్పుడైతే మనం మలుచుకోగలుగుతామో మన విశ్వాస జీవితంలో గొప్ప అనుభవాలు చూడగలమని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అందుకే ఒక దైవజన్ అంటాడు మరి ప్రార్థన అనేటువంటి ఆయుధాన్ని ఉపయోగించడం తెలిసినటువంటి వారే దేవుని ఉత్తమ సైనికులు అంటాడు హలలుయ అవునండి వాస్తవం ప్రార్థన అనేది మనకు ఒక ఆయుధం లాంటిది దాన్ని ఏ సమయంలో ఎలా ఉపయోగించాలో మనము నేర్చుకునేటువంటి యేసు క్రీస్తు సైనికులు మనంగా అవ్వాలనే సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రార్థనలో మనం ఏకీభవిస్తున్నప్పుడు మన యొక్క ప్రతి భారాన్ని యేసు మీద పెడుతున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు అనగా ప్రార్థన చేయడానికి భారములు భుజములు మార్చుకునే స్థలమే ప్రార్థన ఆ సన్నిధిలో మనం కనిపెట్టినప్పుడు ఆయన చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నప్పుడు మన యొక్క ఆలోచనలు తలంపులు ఔషధులు అక్కర్లు కోరికలు అన్ని కూడా ఏసు దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ప్రయాసపడే భారం వచ్చిన సమస్త జిల్లారా నా ఇద్దరు కడిగిన మీకు విశ్రాంతిని కలగజేస్తాడు ఆయన మనకు విశ్రాంతి ఒక నెమ్మది దయచేస్తారు ప్రార్థనలో ఒక జవాబును పొందుకోగలం మన ప్రతి ప్రయాసం ఏసే దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళాలి ఆయన యొక్క ఆలోచనలు ఆయన తలంపులు కూడా మనము ఆ కాడిని మూసేటువంటి అనుభవాలు మనం కలిగి ఉండాలని మరొకసారి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మరొక దైవజన అంటాడండి కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో ప్రార్థన అనేటువంటి ఈ యొక్క ఈ యొక్క మాటల్ని ఒక దైవజన జ్ఞాపకం చేస్తాడు వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనుభవం కనుక లేకుండా మనల్ని గురించి ప్రార్థించమని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు లోకల్లో చాలా మంది ఉన్నారండి కదండి వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనుభవం లేకుండా మరి పొద్దున లేచి ప్రార్థన చేసుకోము రాత్రి కనీసం ప్రార్థన చేయము తినే ముందు కూడా కొంచెంసేపు కూడా ప్రార్థన చేయము ఏదైనా సమస్య వస్తే వెంటనే ఫోన్ తీసుకొని పాస్టర్ గారు మాకు సమస్య వచ్చినట్టు ప్రార్థన చేయండి అయ్యారు టీవీలో ఒక నంబర్ కనబడుతుంది దానికి ఫోన్ చేసి ఏం చేస్తాం మనము అయ్యారు ప్రార్థన చేయండి వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనుభవం లేకుండా నా కోసం ప్రార్థన చేయమైనటువంటి అలవాటును పక్కన పెట్టమని కూర్చున్నాను వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనుభవం లేకుండా నా కోసం ప్రార్థన చేయడం ఇతరులకు చెప్పేటువంటి అలవాటు మానేయండి దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనుభవం ఎప్పుడైతే మనం కలిగి ఉంటామో హ్యావ్ ఎ క్వైట్ టైమ్ విత్ అలాట్ వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనుభవం ఎప్పుడైతే మనం కలిగి ఉంటామో మన విశ్వాస జీవితంలో మనమే ఆ విజయాలు చూడగలం అందుకే క్రీస్తు ప్రభావాలు అంటారు నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచడం అంటాడు నీ విశ్వాసమే నీ యొక్క ఆలోచనలే నీ యొక్క ఫెయిత్ నీ యొక్క ప్రార్థన నీకే జవాబు నీవు ఒకరించి ప్రార్థించే అనుభవం కనుక లేకుండా నీవు వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ఏకీభవించకుండా ఇది ఎదురు వారు పక్క వారు పాస్టర్ గారు సంఘం వారు ఎంతమంది ప్రార్థించినా కూడా దేవుని కార్యాలు జరగమనే సంగతిని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ప్రియారా వ్యక్తిగత ప్రార్థన అత్యంత అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది అందుకే దేవజన్ అంటాడు ప్రార్థనలో ప్రాముఖ్యమైనది మన మాటలు కాదు మన ఆత్మీయ స్థితి అంటాడు అల్లుయ అవునండి ఆత్మీయ స్థితిలో మనం ఎప్పుడైతే భయభక్తులు కలిగి విధేయత కలిగి చిత్తాన్ని తెలుసుకుని మనం ఒక ప్రార్థన చేస్తామో అప్పుడే మనం ప్రార్థన వినేలా ఉంటుందని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అందుకే మన మనసులో ఏముందో ప్రార్థన ద్వారా ఆయన వినాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ప్రార్థన చేద్దాం ఆ ప్రతిఫలాన్ని ఆశిద్దాం తలలోంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు వైపు చూద్దాం మౌనత పరిశుద్ధరాయికే బెలాసుద్ధ చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఇక్కడ కూడికి అంతా మీరు ఆశ్రయకరంగా మాకు ఒక సిద్ధపరిచారు అందులోటి బెలాసుద్ధరాలు ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తిని ప్రార్థన ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ప్రభావ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని ప్రభావ రహస్యంగా చేసేటువంటి ప్రతి ప్రార్థన మీరు వింటారని నిశ్చిత ప్రకారం తెలుసుకునేటువంటి ప్రతి ప్రార్థన ప్రభా నీ యొక్క వినికిడిలో ఉంటుందనే సంగతిని ప్రభావ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ మమ్మల్ని ఉత్తేజపరిచినటువంటి ఉద్యోగపరిచిన విధానం బట్టి నీకే వందాసుద చెల్లిస్తూ ఇకనైనా ప్రభా ఈ రోజు నుంచి అయినా ప్రభా ఎవరైతే మాటలు వింటున్నారో ప్రభా ఎవరైతే నా మాటలు వారి చెవున మరి ఎవరైతే వినబడుతున్నాయో ప్రభా నాయన వినగలిగేటువంటి చెవులు వారికి దయచేయని ప్రభా నాయన ఇదిగో చెవి గలవాడు వినునుగాక అవును ప్రభా సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవి గలవాడు వినునుగాక ప్రభా అటు వారి యొక్క జీవితంలో ప్రభా వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనుభవాన్ని దయచేయమని అడుగుతున్నాం ప్రార్థనలో విజయాలు కావాలి ప్రార్థనలో అనుభవాలు కావాలి ప్రార్థనలో ఆత్మీయతలో ఎదుగుదల కావాలి ప్రార్థనలో లోతైనటువంటి అనుభవాలు కావాలి ప్రార్థనలో ప్రభానైనా నీ స్వరాన్ని మేము 
వినగలిగేటువంటి వాక్యం ద్వారా ఆ శక్తిని పొందుకోవాలి ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు నేర్చుకోవాలి ప్రార్థనలో ప్రభా మా జీవితంలో ఆ గమ్యం ఏంటో మేము తెలుసుకోవాలి ప్రభా ఇవన్నీ కూడా ప్రభా మీరు వినాలనుకుంటున్నారు ప్రభా అవును ప్రభా ప్రతి ఒక్కరము ప్రభా ప్రార్థనే మా జీవన శైలిగా ప్రార్థనే మా జీవితముగా మార్చుకునేటువంటి అనుభవాన్ని దయచేయమని ప్రభా ఈ కుడి వచ్చినటువంటి ప్రతి బిడ్డలు ప్రభా నేను ఎక్కడైతే ఉన్నారు ప్రభా నేను ఏ దేశం నుంచి అయితే మాటలు వింటున్నారు ప్రభా ఏ రాష్ట్రం నుంచి ఏ పట్టణం నుంచి అయితే మాటలు వింటున్నారు ప్రభా నేను కాదు మాట్లాడేది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆ యొక్క హృదయాలను మీరు దర్శించమని అడుగుచ్చు ప్రభా ఇంతవరకు మీరు మమ్మల్ని నడిపించిన విధానం బట్టి విలాసతో చెల్లిస్తూ నిశ్చితమైతే ప్రభా నాయన నీ రాకడ ఆలస్యమైతే మరొక దినం ఈ రీతిగా కలుసుకోవడానికి నేను సహాయం దయచేయండి నీ రాకడ దినంగా సమీపిస్తే ఎత్తబడే గుంపులో ఉంటామని నిరీక్షణ మాకు దయచేయమని యేసు క్రీస్తు నామున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన ప్రభుని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడును సదాకాలము తోడయ్యుండి కాపాడును గాక ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రార్థన అటువంటి అంశాన్ని మీరు విన్నారు అవునండి అబ్రహాముకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది ఒక ప్రార్థనకు జవాబు రావడానికి కాలేబుకు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది కానీ శిలో మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దొంగకు వెంటనే జవాబు వచ్చింది కానీ ప్రతి ప్రార్థన జవాబు పొందుకునేలానే ఉంటుందనే సంగతిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుడు మాటిస్తే ఆయన ఖచ్చితంగా అది తీరుస్తాడు అంతే అది తీర్చడానికి ఈరోజు నువ్వు సజీవుల లెక్కలో ఉన్నావు ఆయన వాగ్దాన తీర్చడానికి ఈరోజు నువ్వు సజీవంగా ఉన్నావు కాబట్టి ప్రార్థించు ప్రతిఫలాన్ని ఆశించు మరొక ఆదివారం ప్రభు చిత్రం అయితే ఈ రీతిగా కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు Shalom.